cái phương chăm sống là mình cái cứ, cứ nghĩ là mình sống tới đâu mình giúp ích được tới đâu thì mình làm tới đó chứ mình không không có nghĩ ngợi nhiều là được báo đáp hay đền ơn hoặc là cái gì hết thì tất cả những em nên nói chung là giúp được hết mình là mình cứ giúp mình không có đặt mục tiêu Khi người Sài Gòn chìm vào giấc ngủ thì những chàng trai này lại rời gia đình và lăn bánh xe đi tìm người gặp nạn trên những cung đường của thành phố. Không lương, không trợ cấp, không một quy định nào bắt buộc, càng không có lấy một thỏa thuận nhất định. Thế nhưng tất cả đều thực hiện điều đó như một nhiệm vụ mỗi ngày nên người ta thường gọi họ là những anh hùng đường phố. Khi nghe đến cái tên đội hỗ trợ người dân SOS 247 thì người Sài Gòn dường như nghĩ đến ngay một nhóm người luôn để tiếng chuông điện thoại ở chế độ to nhất. Trên chiếc xe hai bánh lúc nào cũng có thuốc và ruột xe, nào là máy hút đinh. Chỉ để chờ duy nhất một cuộc gọi nhờ ứng cứu từ bất kỳ ai gặp nạn trên đường ở Sài Gòn. À, anh là Lâm Quân Trường. À, công việc của anh là lái xe khách cách đây khoảng 2017 là anh là bên lái xe thì anh có tham gia một cái nhóm hội như bạn hữu đường xa rồi trong đó những anh em tài xế giúp đỡ nhau rất là nhiều trên đường như là xe hư hoặc là sự cố rồi anh mới có một cái ý tưởng suy nghĩ anh là à, mình sẽ thành lập ra vào 21 tháng 7 khu vực thành phố Hồ Chí Minh để mình có cái cái vùng hoạt động mình lớn hơn người giúp đỡ người dân nhiều hơn À, khi mình ở hai quận Bình Tân với Tân Bình làm cái này là ai cũng bị áp lực nhưng người áp lực nhất là anh tại vì anh phải lo cho gia đình là cái thứ nhất lo cho những cái anh em của mình là cái thứ hai thì mình ra đường nhiều lúc người ta thương thì cũng có mà ghét thì nó cũng có nữa thì nhiều lúc là cái tính mạng của anh em ra đường thì mình cũng sợ phải lo rồi nhiều lúc anh em gia đình cũng không hiểu giống như mình tại mình bước qua cái giai đoạn đó thì những anh em cũng áp lực không khác gì mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đó là áp lực lớn nhất về là gia đình gia đình nói chung là hình như là tất cả anh em của bọn anh là không ai ủng hộ hết à, thứ nhất là mình cái đam mê thứ hai là cái nhiệt huyết là mình phải vượt qua còn những thành viên nào không vượt qua là mình sẽ dừng lại dừng lại cũng giống như dừng lại cuộc chơi chúng tôi gặp đội SOS 247 vào thời điểm giữa khuya Thế nhưng tất cả các thành viên, ai nấy cũng đều nhiệt tình chờ giờ để xuất phát. Nể thay, sau một ngày làm việc, học tập đầy căng thẳng và mệt mỏi, người Sài Gòn ai cũng ráo riết trở về nhà và quay quần bên bữa cơm gia đình. Nhưng với đội SOS 247 thì lại khác. Mặc dù xuất phát từ những ngành nghề khác nhau, có người là một anh thợ sửa xe, ngày miệt mài kiếm tiền, có người là một tài xế xe ôm công nghệ tất bật khắp nơi, hay thậm chí có vài cậu sinh viên còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Thế nhưng họ vẫn tập trung về thành một đội với nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn người dân miễn phí 24 giờ. Cứ hễ bắt gặp ai lũng lớp hết xăng giữa đường, các thành viên của đội SOS 247 đều nhiệt tình giúp đỡ. Thời điểm giữa khuya, trên đường không có lấy một tiệm sửa xe, thế nhưng rất nhanh chóng, họ tham gia vào mỗi người một việc. Từ 10 đến 20 phút là sẽ sửa xong một chiếc xe cho người đi đường. Công việc chính mà gọi là đặc thù anh là bọn anh làm đó là bá xe hỗ trợ người dân về ban đêm, à, hút đinh. Những đoạn đường, đường quốc lộ 1 rải đinh bọn anh sẽ hút đinh, ta ban đêm bọn anh đi tuần đi vòng vòng những cái khu vực và bắn vẽ những khu vực là như là nó rải đinh hoặc là mình sẽ đi hỗ trợ người dân về vá xe à, hỗ trợ tai nạn và hỗ trợ như người xe xỉn về nhà là những công việc chính anh nói chung là mình làm gì cái cái lòng của những cái tuổi trẻ như anh hoặc là những thành viên họ làm gì cái tâm chứ mình không có một cái đơn vị hoặc nào tài trợ hoặc mình cũng không có lãnh lương từ ai mình làm hoàn toàn miễn phí à, cái động lực lớn nhất là những nụ cười của người dân của mình mình khi, khi, khi giống như em đang đi mà em rất là mệt mỏi mà tại mình cũng rơi vào cái tình, tình trạng đó mình bị bể bánh xe mình dắt một đường đường dài rất mệt 
mình có ai mà đang giúp đỡ lại mình mình cảm thấy mình 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 vui lắm giờ mình cảm ơn là những lời cảm ơn là những động lực của anh tại vì một cái cái cái, cái nghề với bọn anh thì không phải ai cũng làm được cũng không ai cũng phải có cái nhiệt huyết làm như vậy được mình sẽ cố gắng và mình sẽ lựa chọn những thành viên nào có một cái tâm họ sẽ cố gắng họ đi đi tiếp con đường của mình mình sẽ đi xa xa hơn và có thể là rất nhiều tỉnh khác Chẳng biết bạn sẽ mất bao nhiêu lời cảm ơn hay thán phục cho những chàng trai có trái tim rực lửa này. Nếu như chỉ dùng mỗi từ anh hùng thôi, mặc dù nghe ít nhưng vẫn chẳng hợp lý bằng ba từ người Sài Gòn. Tốt bụng, hào sản và sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Bất kỳ ai trong chúng ta, dù là giai cấp, ngành nghề nào thì trái tim chúng ta vẫn đập từng nhịp, màu máu đỏ vẫn chảy liên hồi, nên tình thương của chúng ta là không giới hạn và không có sự phân biệt. Đội hỗ trợ SOS 247 với hàng trăm lần giúp đỡ người gặp nạn, chắc hẳn rằng họ sẽ rất tự hào và vui vẻ vì điều đó. Và chúng ta cũng chưa từng ngừng tự hào vì họ, vì người Sài Gòn. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!